असलान को जी ओके जी अभी हम एक और टॉपिक को देख रहे हैं हमने क्लस्टरिंग स्टार्ट की थी एंड क्लस्टरिंग जो होती है उसमें हमने के मीन को देखा था लेकिन के मीन का एक प्रॉब्लम था प्रॉब्लम ये था जो कि हमने उस टाइम डिस्कस भी किया था कि इसमें अगर कोई ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि दो लट सपोज आपके पास दो क्लस्टर थे और दोनों क्लस्टर्स के अंदर कुछ कुछ एलिमेंट्स तो ऐड हो गए अब कुछ एलिमेंट्स थे ऐसे थे कि जो बिल्कुल ही किसी क्लस्टर का हिस्सा एक्चुअली नहीं बनते थे वो दोनों क्लस्टर से बहुत दूर थे लेकिन दोनों क्लस्टर से बहुत दूर होते हुए भी उनमें से उस पॉइंट को किसी ना किसी क्लस्टर का हिस्सा लाजमी बना दिया जाता था सो देर शुड बी समथिंग के यार कोई किसी क्लस्टर का हिस्सा बन रहा है तो उसमें कुछ मिनिमम डिस्टेंस डिसाइड होना चाहिए कि यार इन दोनों के दरमियान कम से कम इतना डिस्टेंस हो मतलब मैक्सिमम इज सॉरी मैक्सिमम इतना डिस्टेंस हो अब एक के दरमियान डिस्टेंस 600 किलोमीटर आप सके नहीं यार इसको भी इसी किसी क्लस्टर में डाल दो तो मेरा ख्याल है वो थोड़ी जाती होती है तो ये जो आउट होते हैं इनको हम आउट कहते हैं कि जो दो किसी भी क्लस्टर का हिस्सा नहीं बनते अल्फा टाइम भी हमारे सपोज करें हमारे पास दो क्लस्टर्स हों तो उन दोनों क्लस्टर्स का लट सपोज हिस्सा नहीं बनते तो फिर हम कैसे करें उनको कैसे निकालें ठीक है उनको अलग से कैसे निकालें आपकी लट सपोज कोई ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स हैं उसमें कुछ बीच में ऐसी ट्रांजेक्शन्स हैं जो कि बाकी लोगों की जो ट्रांजेक्शन्स हैं उससे मिलती जुलती नहीं है ज़रा मुख्तलिफ हैं दीज आर ट्रांजेक्शन उनको आइडेंटिफाई करना हो इस टाइप के जो हमने काम करने हो तो वहाँ पर के मीन नहीं चल सकता ठीक तो वहाँ पे हमें आउटलाइट्स चाहिए तो हमें कोई और तरीका चाहिए होगा इसी तरह अगर हमने ये आइडेंटिफाई करना हो कि के मीन को यूज़ करना हो तो हमें पहले से पता होना चाहिए कि कितने क्लस्टर्स बनाने हैं उसमें के हमें पहले से पता होता है हम कहते हैं जी तीन क्लस्टर बना दो दो बना दो अगेन वी आर नॉट श्योर कि इसमें कितने क्लस्टर हैं तो उस सूरत में हम ये चाहते हैं कि जितने क्लस्टर हैं ये खुद से सिस्टम आइडेंटिफाई करें ठीक है तो उसको हम क्विकली देखते हैं ये हमने उसके लिए एक है डी स्कैन है जी ठीक है ये डेंसिटी बेस्ड एल्गोरिदम है जो कि ये देखेगा कि जो आ, जैसे हमने के मीन के अंदर सेंट्रॉइड्स बनाए थे तो सेंट्रॉइड्स के गिर्द कितने मिनिमम पॉइंट्स होंगे तो वो एक क्लस्टर कहलाएगा दिस इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो ये वो डेंसिटी को देखता है कि कितने इसके अंदर मिनिमम है ठीक है तो हम जब इसको लेके चलेंगे तो हमें आपने दो चीज़ें शुरू में डिसाइड कर लेनी है एक ये है कि अगर कोई भी सेंट्रॉयड होगा जैसे के मीन के अंदर हम दो सेंट्रॉयड्स बनाते थे अगर दो क्लस्टर्स बनाने हैं तो कोई भी सेंट्रॉयड तब होगा अगर उसके साथ मिनिमम जो भी उसका रेडियस हम डिसाइड करेंगे उस रेडियस के अंदर मिनिमम मिनिमम तीन चार जैसे इस एग्जांपल में जो भी हम करने जा रहे हैं इसके अंदर चार ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए जो कि उसके करीब करीब ठीक है अब वो कितना करीब हो अगेन वी हैव टू डिफाइन दैट अच्छा जो डिसाइड uh, हम वो करेंगे डिस्टेंस कितना है तो वो अभी हमने uh, उसको हम एप्सलॉन बोलेंगे तो वो जो डिस्टेंस है ये आप उसे कहेंगे उसका रेडियस क्या है समझे कि जैसे ये वाला एक पॉइंट है तो इसके गिर्द मैं एक सर्कल ड्रा कर रहा हूँ तो आसान अल्फाज में uh, इस सर्कल इसके गिर्द अगर मैंने सर्कल ड्रा किया तो वो सर्कल कितना बड़ा हो इतना बड़ा हो इतना बड़ा हो छोटा सा हो कितना सा सर्कल हो तो वो जो सर्कल मैंने ड्रा किया है वो सर्कल कितना बड़ा है इसके ऊपर चीज़ें थोड़ी सी डिपेंडेंट होंगी ठीक है तो उसके लिए हमें रेडियस भी डिफ़ाइन करना है तो रेडियस को हम एप्सलॉन कह रहे हैं तो एक तो इस सेंटर के गिर्द आपने बताना है कितना बड़ा मैं सर्कल बनाऊं और उस सर्कल के अंदर कितने ऑब्जेक्ट्स कितने पॉइंट्स आ जाते हैं अगर तो उसके अंदर पॉइंट्स इस एग्जाम्पल के अंदर हम कह रहे हैं कि टोटल उसको मिला के टोटल चार पॉइंट्स हो जाते हैं तो देन वो एक सेंटर ऑइड कहलाएगा अगर मैं उसके गिर्द एक सर्कल ड्रा करूं कितने का जितनों भी आपने एप्सलॉन ड्रा किया मैंने अभी 1.99 उसका डिस्टेंस डिसाइड कर लिया कि जो डिस्टेंस होना चाहिए वो लेस देन टू यानी वन तक हो तो ठीक है टू पे हम नहीं मानेंगे तो उस सूरत में Uh, हम उसे सेंट्रॉयड कहेंगे ठीक है जी uh, एक एक अच्छी सी वेबसाइट है काइंडली लेट्स गो एंड सी दैट वेबसाइट उसके ऊपर आपको थोड़ा सा uh, नज़र भी आ जाएगा कि हम क्या बात करें ओके okay. ओके okay. अब आपने uh, देख तो लिया है कि हमारे पास जो रेडियस uh, uh, क्या होता है और uh, जो हम बात कर रहे थे इसकी 
मिनिमम डेंसिटी की वो भी अब आपको समझ तो आ गई है आपने वेबसाइट पे देख लिया है तो अभी हम इसको ज़रा प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि जब हमने इसको आ, करना होगा तो कैसे काम करना से करना होगा ठीक है जी सो लेट्स सी ये पॉइंट्स थे हमारे पास ये जो आपको ये पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं दिस आर एक्स एक्सेस दिस इज़ वाई एक्सेस वन वन का मतलब क्या है यहाँ से वन एंड दिस इज़ वन राइट तो ये पहला पॉइंट हो गया वन टू वन एंड टू फाइन टू टू ये इधर एक्स ये वाई ए टू टू थ्री ये पॉइंट फोर पॉइंट फाइव एंड फोर फोर पॉइंट फाइव एंड फोर दिस पॉइंट फाइव एंड टू फोर पॉइंट फाइव एंड सॉरी फाइव एंड टू फाइव फाइव दिस इज वी फाइव फाइव एंड टू फाइव एंड फोर फाइव एंड सिक्स फाइव एंड सेवन राइट सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री एंड सिक्स फोर सेवन थ्री सेवन फोर एट टू एट फाइव नाइन सिक्स ठीक है तो आई होप सो यू गॉट द पॉइंट राइट कि हमारे पॉइंट्स कैसे ड्रा हुआ है ठीक अच्छा अब मैंने क्या करना है कि मैंने इन्हीं तमाम पॉइंट्स को लिया और लेके मैंने इनको इधर भी प्लॉट कर दिया ठीक है सेम पॉइंट्स हैं ये वन वन इधर आ रहा है वन टू इधर आ रहा है वन थ्री टू थ्री एंड सो राइट सो जो पॉइंट्स थे वो एज इट इज़ हमने वहाँ पर भी लिख दिए यहाँ तक किसी कोई शक कोई शुभ तो प्लीज़ पूछ सकते हैं आप अच्छा अब हमने डिस्टेंस निकालना है वन वन वॉज दिस पॉइंट इसका इससे डिस्टेंस निकालना है अब वो डिस्टेंस कौन सा होगा हम वी आर टॉकिंग अबाउट यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो अगर वो सर्कल के हिसाब से आप को देखें तो यहाँ से यूँ का डायरेक्ट जो डिस्टेंस निकालना होता है उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता था यूक्लिडियन डिस्टेंस जो कि डिस्टेंस के ऊपर अगर आपको याद हो तो मैं बार बार आपको कह रहा था मैंने तीन चार उसकी वीडियोज़ भी बनाई इसीलिए बिकॉज ये जहाँ पर यूज़ होते हैं तो वो क्या था कि एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइ वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर होल अंडर द रूल तो उससे आपके पास डिस्टेंस आ जाता है तो वन वन का वन वन के साथ डिस्टेंस निकालेंगे ठीक है जी ये सिंपल आपने वो फार्मूला निकाला हुआ है कि एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर होल अंडर द रूट तो इसके बाद यहाँ पर आपके पास डिस्टेंस आ जाता ऑब्वियसली वन वन का वन वन के साथ डिस्टेंस तो जीरो ही होगा ठीक है इसी तरह वन टू का वन टू के साथ डिस्टेंस जीरो ये ये वाले जो डिस्टेंसेज आ रहे हैं ठीक है ये 4.5 का 4.5 के साथ ये तो डिस्टेंस हमारे पास डेफिनेटली ज़ीरो ही आने थे ओके अच्छा अब इसमें से वन वन का वन टू के साथ डिस्टेंस निकालें वन वन का वन वन का वन टू के साथ इसके साथ डिस्टेंस निकालें तो ये कहता है जी इसका डिस्टेंस आएगा वन ठीक है जी वन वन का वन टू ये जो डिस्टेंस है दिस इज़ वन फिर हमने वन वन का डिस्टेंस निकाला टू टू के साथ अच्छा ये टू टू कहाँ पर आई है इसके साथ ये डिस्टेंस था वन पॉइंट फोर फिर हमने ये दिस दिस डिस्टेंस इज़ वन पॉइंट फोर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इज़ वन पॉइंट फोर फिर की बेसिक इन माइंड हम इस पॉइंट से डिस्टेंस निकाल रहे हैं वन वन का टू थ्री के साथ वन वन का टू थ्री के साथ इसके साथ मैं डिस्टेंस निकालूँ दैट बिकम्स टू पॉइंट टू एंड फिर अगर मैं इसका डिस्टेंस निकालूँ फोर पॉइंट फाइव वेर इज़ फोर पॉइंट फाइव दिस इज़ फोर पॉइंट फाइव और यहाँ से कहाँ है फोर पॉइंट फाइव इंटू फोर ये इसके साथ अगर मैं इसका और इसका डिस्टेंस निकालूँ दैट बिकम्स फोर पॉइंट सिक्स ठीक है इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस हमारे पास फोर पॉइंट सिक्स आ रहा है राइट फिर हम इसका और इसका डिस्टेंस निकालेंगे सॉरी uh, इसका और इसका डिस्टेंस निकालेंगे तो दैट बिकम्स फोर पॉइंट वन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है फोर पॉइंट वन यहाँ से यहाँ तक 4. पॉइंट सॉरी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 5 अभी कैसे निकाल रहे हैं वही x2 टू माइनस एक्स वन का स्क्वेयर प्लस वाई टू माइनस वाई तो आपने ये इस पॉइंट का इन सब पॉइंट्स के साथ डिस्टेंस निकाल ली इन सब के साथ जब आपने डिस्टेंस निकाला तो आपके पास ये डिस्टेंस आ गया ठीक है ये सब के साथ डिस्टेंस आ गया इसी तरह फिर आपने वन टू को चिक पिक किया जी वन टू का है हमारे पास दिस इज़ वन एंड दिस इज़ टू इसका इसके साथ डिस्टेंस निकालें इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ तो अब जो वन टू का वन टू का वन टू इसका जो डिस्टेंस होगा अपने साथ वो तो ज़ीरो ही होगा इसका इसके साथ डिस्टेंस कितना है वन अच्छा जी अभी हम इसको देख लेते हैं एंड 
हम ये देख रहे थे कि जो डिस्टेंसेस हैं वो कितने कितने आते हैं मतलब हर पॉइंट का इस पॉइंट का आपने इन सब के साथ डिस्टेंस ले लिया फिर इस पॉइंट का टू टू का इस टू टू का आपने इन सब के साथ बारी बारी डिस्टेंस लिया और जो डिस्टेंसेस आए वो ये डिस्टेंसेस आपके सामने आ गए ठीक है जी इसी तरह फिर टू थ्री का आपने लिया टू थ्री का सब के साथ डिस्टेंस आपके पास आ रहा है ये टू थ्री का टू थ्री के साथ ज़ीरो है बाकी आपने डिस्टेंसेस निकाले ठीक है इसी तरह ये आपने सब के सब के साथ सब के सब के साथ डिस्टेंस निकाले ठीक है जी अब क्या हुआ कि अब ये आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए यार ये जो कुछ बीच में हाईलाइट हुए हैं ये क्यों हुए हैं ठीक है अच्छा अब अगर आप इसमें गौर करेंगे तो ये वो जो हमने डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस डिफ़ाइन किया था कि मिनिमम यार डिस्टेंस जो होना चाहिए ना वो टू से कम कम ही होना चाहिए अब ये टू पॉइंट टू नहीं है इंक्लूडेड फोर पॉइंट सिक्स फोर पॉइंट वन फाइव पॉइंट थ्री क्या ये टू से लेस है नहीं है तो क्योंकि ये टू से लेस नहीं है तो ये इंक्लूडेड नहीं है ठीक है यानी इस पॉइंट का इन तीन पॉइंट्स के इन तीन के साथ यानी इन दो के साथ एक तो खुद है इन दो पॉइंट्स के साथ डिस्टेंस उतना है जितना मैक्सिमम डिस्टेंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ठीक है जो एब्सलॉन हमने डिज़ाइन किया हुआ था यानी रेडियस कि अगर मैं इसके गिरद एक सर्कल ड्रा करूं वन वन इसके गिरद एक सर्कल ड्रा करूं तो वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनके साथ आ, इसका वो उसके रेडियस के अंदर आ सकते अब वो सम, समझे कि यहाँ से जो रेडियस है यहाँ से ये यह बीच में सेंटर पॉइंट है और आपने यहाँ एक सर्कल ड्रा किया उसका रेडियस कितना है टू राइट अब अब इसमें से जितने ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिनका जिन जिनका डिस्टेंस इसके साथ टू या उससे लेस होगा वो उस के उस सर्कल के अंदर अंदर आ जाएंगे ठीक है तो अब इसमें हम ये कह रहे हैं कि ये जो दो पॉइंट्स हैं वो उनका जो डिस्टेंस है इसके साथ वो लेस देन टू है क्योंकि लेस देन टू है इसलिए वो इसके अंदर आ जाएंगे ये दो आ जाएंगे ठीक है ये वाला नहीं आएगा इसके साथ डिस्टेंस उसका 2.2 है ठीक है करीब बेशक है लेकिन वो 2.2 है और क्योंकि हमने इसको 2.2 नहीं अलाउ कर रहे हम मैक्सिमम रेडियस जो हमने इसका डिस्टेंस डिसाइड किया एप्सलॉन किया है वो लेस देन टू है तो ये इसके अंदर हिस्सा नहीं ऑब्वियसली ये भी उसके अंदर हिस्से के अंदर नहीं आते इसी तरह जब वन टू के हिसाब से इस वन टू वन एंड टू इसके गिरद हम देखें तो इसका इसके साथ और इसके साथ इसके गिरद अगर आप वो टू uh, वाला एक सर्कल ड्रा करेंगे वो समथिंग लाइक दिस यहाँ पे ड्रा होगा जब वो यहाँ पे ड्रा होगा विद रेडियस टू तो ये वाला पॉइंट सॉरी ये वाला पॉइंट इसके करीब है इसके तो सर्कल के अंदर नहीं आता था बट इसके अंदर आ जाता है ठीक है सो ये वाला सेंटरॉइड जो है ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट के गिर जब मैं सर्कल ड्रा करता हूँ तो एक दो तीन ये इसके साथ आ जाते हैं और चौथा वो खुद है तो ये चार पॉइंट्स जो हैं उसके अंदर आ गए ठीक है इसी तरह हम जब इस टू टू को लेके चलते हैं दिस इज़ टू 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 यस ये टू टू है इसके गिरद अगर मैं टू ही रेडियस का सर्कल ड्रा करूं तो ये तीनों पॉइंट्स उसके अंदर आ जाते हैं ये आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जैक्ट डिस्टेंस कितने बन रहे हैं ठीक है अच्छा तो इसी तरह इसके गिरद आप घुमाएँ ठीक है दिस वॉज फाइव टू फाइव टू को हम देखें तो इसके गिरद या तो फाइव टू वो खुद आता है और सिक्स थ्री वाला आता है सिक्स थ्री सिक्स थ्री ये वाला ये अगर आप इसके गिरद एक सर्कल ड्रा करेंगे इसके गिरद ठीक है तो इसके गिरद सर्कल ड्रा करने से जो हमने यहाँ पे एक सर्कल ड्रा तो कर दिया लेकिन वो सर्कल जो था वो जब हमने ड्रा किया तो ये वाला पॉइंट तो उस सर्कल के अंदर आया बाकी पॉइंट्स उसके अंदर नहीं आए तो इसके साथ सिर्फ ये एक आया ठीक है तो इसके साथ ये सिर्फ एक आया मतलब एक खुद था एक ही आ गया तो दो पॉइंट्स हो गए ठीक है इसी तरह 4.5 एंड 4 को देखते हैं 4.5 एंड 4 इसके गिरद अच्छा इसके गिरद जब आप एक सर्कल ड्रा करेंगे विद रेडियस टू तो उसके अंदर कितने पॉइंट्स आएंगे ठीक है ये वाला तो नहीं आया ठीक है इसको अगर हम देखें तो आ रहा है फोर के साथ आ रहा है फाइव फोर वाला फाइव फोर 4.5 के साथ ये 54 वाला आ रहा है ये इसको हम देख के चलें ठीक है ये 4 4.5 ये 4.5 एंड 4 है एक ये आ जाएगा और कौन सा आएगा और इसके साथ 4.5 वाले के साथ ये 2.1 है ये भी 2.1 है ये 63 एंड 63 अच्छा ये इसके करीब आ रहा है ये आ रहा है ठीक है ये इम्पोर्टेंट बात है ये आ रहा है उसके बाद सिक्स भी आ रहा है यानी इसके साथ ये तीन पॉइंट्स आ रहे हैं इसके साथ ये तीन पॉइंट्स आए हैं 
ये ये और ये इंक्लूडेड नहीं हुआ ठीक है तो इसी तरह से आप ये सारा चलाते रहेंगे चलाते रहेंगे तो आप ये कैलकुलेशन कर लें तो जो जो लेस देन टू थे उन सबको मैंने हाईलाइट कर दिया ठीक है तो वन वन के साथ ऐसे कितने पॉइंट्स हैं वन वन के साथ तीन पॉइंट्स हैं वन टू के साथ फोर हैं फोर हैं इस ठीक सो so, अब हमें ये पता चला कि अब इस पूरी समरी से मतलब इतनी लंबी कहानी हमने की उसे हमने हासिल किया कि हमने कहा इस पॉइंट के साथ विद अगर मैं एक रेडियस जो कि आपने टू डिसाइड किया है उसका एक सर्कल ड्रा करूं तो कितने पॉइंट्स इसके अंदर आते हैं यानी इसके सर्कल की डेंसिटी क्या होगी डी बी स्कैन राइट डेंसिटी क्या होगी तो उसमें हमने देखा कि इसकी तीन चार चार तीन चार इसकी तीन चार चार तीन ठीक है मुख्तलिफ की मुख्तलिफ आ रही है ठीक है इसकी थ्री थी इसकी फोर 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 ठीक है इसकी थ्री इसकी फोर 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 राइट यानी इसकी भी थ्री आएगी यस इसकी भी थ्री है ठीक है टू थ्री की टू थ्री की भी थ्री है इन दोनों की फोर फोर आ गई और इसकी और इसके जब हमने ड्रॉ किया तो थ्री थ्री आ गई तो हमने ये पता चल गया ठीक है अब हमने इनमें से आ, कुछ जो हमें ये पता करने हैं कि कौन से पहले तो हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं वो कौन कौन से हैं जिन जो मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी करें जो ये मैंने हाईलाइट किए हैं चार 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 सात छः पाँच ये वो हैं जो मिनिमम वाली रिक्वायरमेंट को हमारी पूरी करें ना मिनिमम की रिक्वायरमेंट से क्या मुराद मैं ले रहा हूँ मिनिमम से मुराद मेरी ये है कि ये वो सेंटर पॉइंट्स हैं जिनके गिर्द अगर आप सर्कल ड्रा करें तो जो मिनिमम डेंसिटी रिक्वायर्ड है वो आ जाती है ठीक है सो एक किस्म के आप इनको कह सकते हैं अच्छा यार ये अलग अलग क्लस्टर्स हैं फॉर द स्टार्ट पॉइंट्स फॉर स्टार्टिंग पॉइंट राइट तो मैं ये कह देता हूँ कि जो मैंने ग्रीन में कर दी है ये देखिए ना इसके गिर्द कितने थे चार थे मतलब इसको इंक्लूड करके एक दो तीन चार इसको मैंने यहाँ पर ये जो वो पॉइंट खुद है उसका उस जगह को मैंने जो ज़ीरो जीरो आ रहा है उसको मैंने हाईलाइट किया है डिफरेंट टाइप के हिसाब से ये जिन में चार 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 ये थे यानी जिनका वो कंप्लीट हो रहा था उन सबको मैंने ये देखें ये तीन थे तो इसको नहीं किया हमने ये चार चार तीन नहीं करेंगे चार है कर दिया दो नहीं चार हैं यस कर दिया दो दो चार से ज़्यादा हैं सात हैं होगा 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 ठीक है तो जो जो आ, हमारे पास ऐसे हैं जो कि मिनिमम वाली रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं चार वाली रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं उन सबको मैंने यहाँ पे ग्रीन कर दिया है ठीक है तो अब ये देखिए यहाँ पे इस इसी इसी को मैंने अब थोड़ा सा इस तरीके से प्लॉट किया हुआ है ठीक है ये वही चीज़ है आ, बस ये कर दिया है कि जो 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 ऐसे हैं जो कि पूर, पूरे कर रहे हैं जिनके अगर गिर आप सर्कल ड्रा करें तो उस सर्कल आ, टू का सर्कल ड्रा करें टू रेडियस का तो जो जो जिन जिन की डेंसिटी ऐसी है कि उनकी डेंसिटी के अंदर उनके सर्कल के अंदर चार एलिमेंट्स आ रहे हैं तो उसको हमने ये ग्रीन कर दिया ठीक हो गया अच्छा अब ग्रीन तो कर दिया ये तो ज़बरदस्त आवाज समझ आ गई अब ये क्या है जो ब्लैक में है और ये क्या है जो रेड में है ठीक है इसको आप देखने की कोशिश करते हैं अच्छा अब ये वाला जो पॉइंट है वन 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 पॉइंट ये वाला पॉइंट अच्छा इस पॉइंट को अगर हम गौर से देखें तो क्या ये किसी ऐसे सर ये इस ये खुद तो एक सेंट्रॉयड नहीं है यानी इसके गिर्द अगर मैं सर्कल ड्रा करूं इसके गिर्द मैं सर्कल ड्रा करूं तो चार पॉइंट्स नहीं आते इसके भी इसके भी इसके भी इसके भी इसके भी ठीक है ये जो रेड वाले हैं और ब्लैक वाले हैं ये वो हैं जिनके गिर्द अगर आप सर्कल ड्रा करें टू रेडियस का तो उनके गिर्द सर्कल ड्रा करने की वजह से डेंसिटी पूरी नहीं होती कि जितनी मिनिमम डेंसिटी है वो पूरी नहीं होती ठीक है लेकिन हमने इनको अलग अलग कलर्स में क्यों किया देखते हैं ये वाला जो पॉइंट है वन वन ये कम से कम एक ऐसे इसके गिर तो आपने एक सर्कल बनाया ना तो इसका तो एक ये क्लस्टर तो समझ आया ना आपने समझा ये क्लस्टर है यस एक क्लस्टर है ज़बरदस्त अब ये पॉइंट उस क्लस्टर का हिस्सा है ये एक्चुअल क्लस्टर है आप क्लस्टर किसको मान रहे हैं क्लस्टर उसको मान रहे हैं उस पॉइंट को क्लस्टर मान रहे हैं जो कि ऐसा पॉइंट हो जिसके गिर्द मैं घुमाऊँ ये बनाऊँ तो वो चार पॉइंट्स मिनिमम चार पॉइंट्स उसके अंदर आते हैं ठीक है एक दो अभी अभी के लिए कह रहा हूँ एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ आठ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि जिनको आप यूँ कह सकते हैं कि यार ये आठ क्लस्टर्स हैं हमारे पास फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए ठीक है आठ क्लस्टर्स हैं ये जो पॉइंट्स हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ अच्छा इंटरेस्टिंगली आठ ही पॉइंट्स हैं हमारे पास जो कि क्लस्टर नहीं है ठीक है 
अच्छा ये वाला जो पॉइंट है ये किसी ऐसे किसी क्लस्टर का हिस्सा बनता है ये पॉइंट ऐसा है कि कोई ऐसा पॉइंट हो कि जब ऐसे पॉइंट जिसका मैं यूँ रेडियस सर्कल ड्रा करूँ तो ये उसके अंदर आता हो हाँ ये इसके अंदर आता है किस तरह से हम देख सकते हैं ये देखें ये जो पॉइंट था ये वाला ये जो आउटलायर ये मतलब जो बाहर है जो कि ना तो सेंट्रॉयड है ना ही सेंट्रॉयड नहीं है तो इसको आपने चेक किया कि यार ये क्या किसी ऐसे पॉइंट के करीब है जो कि खुद सेंट्रॉयड हो तो यहाँ से देखते हैं अच्छा ये इसके करीब है और इसके अच्छा ये दोनों को जो मिनिमम डिस्टेंस थे अच्छा इन दोनों को चेक करें क्या ये दोनों सेंट्रॉयड हैं हाँ है अच्छा ये अगर आप इस सेंट्रॉयड के गिर्द घुमाएंगे तो भी ये इसके अंदर भी आएगा और ये पॉइंट इसके करीब भी आएगा ये यहाँ से आप देख सकते हैं ठीक है ये वाला पॉइंट जो कि इस ये जो इन दो के इसके साथ जिसके साथ इसका डिस्टेंस मिनिमम वाला डिस्टेंस पूरा है इनमें से कोई एक है जो कि सेंट्रॉयड हो यस ये दोनों हैं अच्छा तो इसका मतलब है ये और टाइप के अच्छा इसको चेक करते हैं ये वाला जो पॉइंट है इसके अगर आप डिस्टेंस चेक करें तो इसके करीब में यानी इसके अगर सर्कल ड्रा करने पे ये चार तो नहीं बनते हैं टोटल चार पॉइंट्स तो नहीं बनते लेकिन एक पॉइंट ऐसा ज़रूर बनता है जो कि खुद सेंटरॉयड है यानी ग्रीन है जो कि जिसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा था ठीक है ये भी है और ये भी है जो इसलिए मैंने इसको ब्लैक कह दिया है इसको भी बॉर्डर कह दिया अच्छा क्यों कहते हैं देखते हैं अगेन इस पॉइंट को देखें तो यार ये तो पॉइंट खुद ही ग्रीन है ना तो मतलब ये तो सेंटरॉयड है अच्छा ये अगेन पॉइंट था इसके अगेन मसला था तो इसको जब मैंने देखा अब गौर से देखें इसको जब मैंने किया तो इसके गिर जब मैंने सर्कल ड्रा किया तो ये पॉइंट कौन सा है फाइव टू फाइव 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 ये आ गया और टू अच्छा ये वाला पॉइंट है अच्छा ये पॉइंट जो है इसके गिर आप सर्कल ड्रा करें तो ये मिनिमम वाली रिक्वायरमेंट तो नहीं डेंसिटी तो इसकी पूरी नहीं है ठीक है इसके साथ चार तो हमारे पास नहीं है एक है ये कौन सा है सिक्स थ्री अब सिक्स थ्री वट इज़ सिक्स थ्री दिस सिक्स एंड दिस थ्री अब सिक्स थ्री पर आप जाके चेक करें सिक्स थ्री क्या है सिक्स थ्री तो खुद एक सेंट्रॉयड है ठीक है ये ये ग्रीन में हुआ हुआ ना ठीक है तो सेंट्रॉयड है ये मिनिमम वाली रिक्वायरमेंट पूरी करा है तो ये अगेन अगर इस इसके गिर सर्कल ड्रा किया जाए तो ये वाला पॉइंट इसके सर्कल में आ जाएगा ये खुद एक बड़ी पार्टी तो नहीं है लेकिन ये इसके सर्कल के अंदर आ जाता है अच्छा इसी तरह इसको भी देख लें इसको अब इस इन पॉइंट्स को देखते हैं ये पॉइंट हमारे पास है नाइन सिक्स नाइन सिक्स का आता है ये वाला पॉइंट था अच्छा नाइन सिक्स के गिर जब मैं एक सर्कल ड्रा करता हूँ रेडियस टू का तो उसके गिर्द सिर्फ एट फाइव एट एंड फाइव ये वाला पॉइंट उसके करीब आता है ठीक है ये वाला पॉइंट उसके करीब आता है जो मिनिमम डिस्टेंस वाला था लेकिन क्या ये पॉइंट खुद आ, कोई सेंटर पॉइंट है क्या ये जो मिनिमम रिक्वायरमेंट वाला काम था वो पूरे कर रहा है नहीं कर रहा ठीक है ना ये पूरा नहीं कर रहा तो ये जिस इसके सर्कल के अंदर आ, कोई ऐसा नहीं है जो कि सेंटर हो या यूं मैं कह दूं कि ये किसी भी ऐसे पॉइंट जो कि खुद सेंटर हो मतलब जो सेंट्रॉयड हो उसके अंदर नहीं आता उसके रेडियस के उसके रेडियस के अंदर अंदर नहीं आता इसी तरह हम इसको देख लेते हैं दिस वाज फाइव सिक्स फाइव सिक्स इसको देखें यहाँ पर टोटल क्या है एक पॉइंट है ठीक है एक पॉइंट उसके अलावा अच्छा उस पॉइंट को आप यहाँ पर यूँ देख लें क्या वो पॉइंट खुद सेंटर वो है ग्रीन है नहीं है क्या वो कोई ऐसा पॉइंट आ रहा है जो कि उसके जो कि खुद सेंट्रॉयडो नहीं है दिस मीन्स दिस इज़ एन आउट लायर यानी ये किसी भी सर्कल के अंदर जो कि प्रॉपर सर्कल हो जो कि क्लस्टर हो किसी भी क्लस्टर का हिस्सा नहीं है अभी मैं ये कैसे कर रहा हूँ आठ क्लस्टर्स हैं ये तीनों पॉइंट्स किसी भी क्लस्टर के अंदर नहीं आते हैं उस सर्कल के उस क्लस्टर के सर्कल के अंदर नहीं आते हैं ये वाला जो है ये भी ये खुद इसके गिर सर्कल ड्रा करें तो इसके अंदर भी वो मिनिमम वाली रिक्वायरमेंट नहीं पूरी होती लेकिन इस ये वाला जो सर्कल मैं ड्रा करता हूँ तो ये ये इसके गिर जब मैं सर्कल ड्रा करता हूँ तो ये वाला पॉइंट ये वाला पॉइंट इस पॉइंट के अंदर आ जाता है इसके सर्कल के अंदर आ जाता है ये वाला किसी के अंदर नहीं आता ये वाला इसके पास आ जाता है ये वाला इसके पास आ जाता है इसके पास इसके पास ये वाला इसके पास भी इसके पास भी ठीक है सो अब हमने ये देखा कि कुछ ऐसे तीन तरह के पॉइंट्स हो गए हमारे पास एक वो पॉइंट्स जिनके गिर हम सर्कल ड्रा करें ऑफ रेडियस टू तो उसके अंदर जो पॉइंट्स करीब करीब पॉइंट्स आ जाते हैं वो मिनिमम रिक्वायरमेंट जो कि इस केस में एग्जाम्पल में हमने फोर की रखी है वो पूरे हो जाते हैं तो उनको हमने सेंटर वाइड कर दिया ग्रीन बना दिया ऐसे पॉइंट्स जो कि खुद जो उनके गिर्द अगर उनके गिर्द हम सर्कल ड्रा करें तो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट वाली थी पूरी वो तो नहीं होती 
लेकिन वो उनका डिस्टेंस किसी एक के साथ ऐसा ज़रूर है जो के जो के किसी एक के साथ ऐसा ज़रूर है जो के खुद सेंटर है तो फिर ये उस क्लस्टर का हिस्सा बन जाएंगे इनको हम कहेंगे बॉर्डर पॉइंट्स ठीक है और ये वाले जो जिनके गिर्द हम सर्कल ड्रॉ करें तो ना तो मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी होती है चार वाली और ना ही इनके इसके सर्कल के अंदर कोई ऐसा पॉइंट आ रहा है जो कि खुद सेंटर आइड हो इसके गिर्द ड्रॉ करने पर चार तो नहीं बनते लेकिन एक पॉइंट ऐसा ज़रूर आ जाता है कि जो कि सेंट्रॉयड है ठीक है ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ठीक है इसके सर्कल में इसके सर्कल में ना तो ज़्यादा समझे ये पार्टियाँ हैं डिफरेंट पार्टीज हैं ठीक है अब ये भी एक स्ट्रॉन्ग पार्टी है ये भी स्ट्रॉन्ग पार्टी है जिसको हम पार्टी कह सकते हैं ठीक है ये हमारी वो क्या कहते हैं टांगा पार्टी है जिसकी ये अपनी एक सीट है ठीक है इससे ज़्यादा कुछ नहीं है ओके अच्छा खैर सो uh, so ये हमारे पास ऐसे हैं जो कि खुद तो प्रॉपर एक पार्टी नहीं बनती लेकिन मिनिमम इतनी इसके अंदर हैं इतने इसके अंदर इतनी इसमें क्वालिटी ये ज़रूर है कि ये किसी ना किसी ये इसके करीब ज़रूर है ये इसके करीब ज़रूर है या इसके करीब ज़रूर है ठीक है ये किसी एक स्ट्रॉन्ग पार्टी के करीब है अच्छा फिर इंटरेस्टिंगली ये दोनों हैं तो बड़ी बड़ी पार्टीज़ ये भी मतलब चार वाला पूरा करता है ये भी रिक्वायरमेंट पूरी करता है ये भी एक प्रॉपर पार्टी है ये भी एक प्रॉपर पार्टी है तो क्या ये दोनों जब हम कह हम कह रहे हैं कि ये भी एक क्लस्टर है ये भी एक क्लस्टर है और ये दोनों क्लस्टर एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो रहे हैं यानी इसके गिर जब मैं रेडियो वो ड्रा करता हूँ सर्कल और इसके गिर जो सर्कल ड्रा करता हूँ वो दोनों सर्कल एक दूसरे के साथ ओवरलैप है सही तो हम इन दोनों को इन दोनों क्लस्टर्स को एक क्लस्टर मान लेंगे ठीक है तो अब इस सर्कल का इस क्लस्टर ये जो दो क्लस्टर थे ये दोनों आपस में मर्ज हो गए तो जो इसके साथ इसके साथ जितने पॉइंट्स थे जो इसके साथ पॉइंट्स है वो इसके अंदर एंटर हो गए ठीक है ये जो पॉइंट्स जो इसके पॉइंट्स थे वो इधर आ गए और जो इसके पॉइंट्स भी थे वो भी इधर आ गए ठीक है तो ये मिक्स होकर यहाँ पर क्लस्टर बन गया इसी तरह इन दोनों क्लस्टर्स को भी हम आपस में जोड़ सकते हैं क्यों क्योंकि ये भी एक क्लस्टर है ये भी क्लस्टर है और इन दोनों का आपस में डिस्टेंस कम है तो ये भी आपस में मार्च हो जाएंगे फिर अगर ये क्लस्टर और ये क्लस्टर का आपस में डिस्टेंस कम है ठीक है ना ये दोनों भी एक दूसरे के रेडियस के अंदर आते हैं तो ये वाला भी उस क्लस्टर का हिस्सा बन जाएगा ये वाला इसके करीब है ये भी उस क्लस्टर का हिस्सा बन जाएगा ये वाला उसके इस ये वाला इसके करीब है या इसके करीब है तो जो इसके जितने भी अब समझे समझे ये वाली एक सेंटर पार्टी थी ये एक पार्टी थी इस पार्टी के साथ इसके करीब करीब ये बड़ी ज़बरदस्त पार्टी थी ठीक है तो इस पार्टी के जितने भी एम एन एज हैं जितने भी एम एन एज हैं इस पार्टी के वो भी इसके साथ ज्वाइंट होंगे ठीक है अच्छा अब जब इसके साथ अब ये समझे इसके साथ जो जो लट वो यहाँ भी दो चार पॉइंट्स थे वो तो आए ये भी उसके अंदर था इस पार्टी के जितने भी लोग थे ये वाले लट सपो इस पार्टी के सपोज करते हैं ये वाले लोग थे ये दोनों भी जब ये इस पार्टी में चला गया तो जो इसके बंदे होंगे वो भी तो इस पार्टी में जाएंगे ना ठीक है इन्होंने इसके साथ इतिहाद कर लिया अब ये वाला जो बंदा था ये इसके साथ इतिहाद करके बैठा हुआ था क्योंकि ये इसके करीब था और इसने इधर चला गया तो भाई ये भी इधर ही चला गया इसी तरह ये जो बंदा था ये भी इसका हिस्सा था और ये इसका हिस्सा था और ये इसमें चला गया तो भाई ये भी इधर चला गया इधर चला गया इसी तरह ये वाला इधर चला गया ये इधर इसका हिस्सा था और ये जब इधर चला गया ये इसका हिस्सा बन गया और ये इसका हिस्सा बन गया इसका तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसी तरह ये वाला इसका हिस्सा था ये इसका हिस्सा था और ये इसका हिस्सा ये इसका हिस्सा तो ये भी इसके सर्कल के अंदर पहुंच गया ठीक है तो आसान अल्फाज में हम ये कहते हैं कि ये इसके सा ये वाला पॉइंट इसके सर्कल के अंदर तो डायरेक्टली तो नहीं आता था लेकिन इसके गिर जो आपने सर्कल ड्रा किया उसके अंदर एक ऐसा पॉइंट आया जो कि खुद सेंट्रॉयड था उसके तमाम एलिमेंट्स इसके क्लस्टर के अंदर आ गया फिर जो इसके अंदर थे वो इधर आ गए इसके वाले इधर आ गए और इसके वाले इधर तो ये वाला तो इसका हिस्सा था ये इधर चला गया वो इसका हिस्सा बन गया इसका तो ये भी इसका हिस्सा बन गया ठीक है जी एंड इसी तरह ये इसका हिस्सा था ये इधर चला गया या इधर चला गया इधर से तो ये भी इस क्लस्टर का हिस्सा बन गया ये भी इधर से होता हुआ इस क्लस्टर का हिस्सा बन गया जबकि ये किसी ऐसे के करीब नहीं था बेशक इसके करीब था लेकिन ये तो खुद एक इंडिविजुअल था ये इसके साथ बेचारा अटैच हुआ हुआ था और ये इधर गया तो इसका भी भला हो गया ये भी इसमें घुस गया लेकिन ये जिसके साथ अटैच था वो कोई खुद पावरफुल बंदा नहीं था कि वो इसको भी साथ 
ले जाता है अपने ठीक है तो ये इसको ये इसके तो करीब है लेकिन ये इस क्योंकि ये खुद सेंट्रॉयड नहीं है ये कोई खुद एक पार्टी का चेयरमैन नहीं है कि ये भी अपने साथ ये जो इसके साथ एक करीब बंदा था इसको भी ले जाए ये एक पार्टी का चेयरमैन था ये एक पार्टी का चेयरमैन था छोटी पार्टी थी लेकिन ये पार्टी का चेयरमैन था ये पार्टी इसके साथ मर्ज होगी ये पार्टी इसके साथ ये पार्टी इसके साथ तो ये क्योंकि इस पार्टी का हिस्सा था तो ये भी इधर पहुँच गया ये बंदा इस पार्टी का हिस्सा था तो ये भी घूमते घूमते इस पार्टी में पहुँच गया ये वाला इधर से घूमता ये वाला इसका ऐसा था लेकिन ये खुद एक बड़ी पार्टी नहीं थी तो ये निगलेक्ट हो गया ना हो इज एन आउटलायर ये भी आउटलायर है ये भी आउटलायर है ठीक है जी सो अब हमारे पास इस तरह से दो क्लस्टर्स बन जाएंगे ये आप गौर से देख सकते हैं मैंने यहाँ हाईलाइट कर दी हैं कि ये दो क्लस्टर्स हैं ये क्लस्टर है हमारे पास और जो ऑरेंज में सा हुआ हुआ है ये भी एक क्लस्टर है एंड जो रेड में हुए हुए हैं दीज आर द आउटलायर्स सो इस तरह से हमारे पास हम अपना काम चला सकते हैं एंड दिस इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट बड़ा ज़बरदस्त किस्म क्या है इसमें अब आपको शुरू में नहीं पता था कि कितने क्लस्टर्स बनेंगे ठीक है इसमें आपको नहीं पता था कि शुरू में कि कितने क्लस्टर्स बनेंगे ख़ुद से क्लस्टर्स बन गए हैं ये क्लस, वैसे तो आठ क्लस्टर्स थे आठ क्लस्टर्स आपस में मर्ज होना शुरू हो गए थे ठीक है अब सपोज़ करें इसके करीब ये था इधर चला गया इधर चला गया अब सपोज़ करें एक और क्लस्टर इस जगह पर होता ये ऐसा ही ये जो ग्रीन वाला मैं ऐसा कह रहा हूँ यहाँ पर एक होता और वो उसका हिस्सा नहीं बना तो फिर हम इसके गिर शुरू कर देते कि ये किसी और के साथ इसके क्लस्टर में कोई ऐसा तो नहीं है तो उसको फिर हम चेक करना शुरू कर देते हैं और वो उधर जाना शुरू हो जाता है फिर वो आपस में मार जाना शुरू हो जाता है ठीक है तो अब हमने जो अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो देखी थी वेबसाइट पे हमने आ, कुछ बस वीडियो कह रहे वेबसाइट पे हमने छोटी सी एक एनिमेशन देखी थी अब उस एनिमेशन को आप दोबारा गौर से देखें और उसमें समझने की कोशिश करें कि जो मैं बात कह रहा हूँ कि पहले हमें उसके गिरद एक सर्कल ड्रॉ करना है सर्कल अगर तो इस काबिल है कि वो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट वाला है वो फुलफ़िल कर रहा है कि नहीं कर रहा अच्छा पहली बात तो उससे भी पहली बात यह कि उसमें हमने डिफ़ाइन करना है कि ये सर्कल का रेडियस क्या होगा एप्सलॉन क्या होगा दूसरा हमने ये डिसाइड करना है कि उसकी डेंसिटी क्या होगी अगर डेंसिटी हुई तो फिर जो मिनिमम डेंसिटी वाला काम हो गया तो फिर हम कहेंगे ये हमारे पास एक किस्म के क्लस्टर्स बन गए फिर अगर एक क्लस्टर दूसरे क्लस्टर के रेडियस सर्कल के अंदर रेडियस के अंदर आ रहा है तो उन दोनों को हम मर्ज करते जाएंगे जब ये दोनों मर्ज हो गए तो इसके साथ भी अगर कोई था तो वो भी इसके अंदर आ जाएगा फिर हमने इसको लिया इसके साथ इसको मर्ज किया फॉर एग्जांपल इसको मर्ज किया ये सपोज़ करते हैं ये इन दोनों के साथ ना होता ये थोड़ा सा इधर होता तो फिर ये इसमें नहीं गया तो फिर अब आप इसको उठाएंगे और इसके गिर चेक करना शुरू कर देंगे कि इसके साथ कोई बनता है कि नहीं बनता आई होप सो यू गॉट द पॉइंट अभी वेबसाइट पर जाते हैं उसको देखते हैं एंड फिर एग्जाम्पल को देखते हैं ठीक है जी ओके